Nou, ik kon het uh, niet uh, laten. Ik ben toch begonnen met wat uh, aankleding van de, van de keelers. Dus de sporen zijn bedekt. En dan ga ik nu verder met uh, aankleden. Het idee is, het is een uh, soort heuvel, uh, heuvelachtig gebied. Waar ooit een uh, zand en grind of een afgraving hier was. Met uh, wat spoor. Hier is een oude spoor, een plassement die niet meer gebruikt wordt. En een oude mijn zoiets dus dit ding is uh, lang verlaten zoiets heeft ook als tweede doel aan deze opbouw hier aan de buitenkant is dat uh, een trein die eventueel het spoort niet uh, eraf gekukeld naar de grond dus het is ook een beetje bescherming van de van de treinen. En daarom was ik er eigenlijk aan begonnen. Dus uh, dit is in het begin. Uh, dit moet allemaal nu in kleur gespoten worden. Er komt hier ook nog een berg in aan de buitenkant. Licht, licht opbouw. Nou, de keerlus. Verder aangekleed. Een beetje halverwege. Ik begin me een beetje af te vragen of ik het niet overdreven heb. Met uh, heuvels, doorsnijdingen. Daar komt nog een heuvel daarachter. Het idee was dat dit een soort oude <coughs> verlaten mijnbouwsituatie was met uh, zand en grind en uh, werkzaamheden en die het afgraven werden van uh, heuvels. Zo, dit is de Keerlus, nu in een redelijke staat van uh, aankleding. Ik uh, ben ook inmiddels begonnen met <coughs> ballast, ballasten van de rail. Uh, dit is de andere kant, met de verlaten mijnbouwactiviteit hier. Jaren niet meer uh, in gebruik. We volgen de rails door de snijding in de heuvels. Ik ben eigenlijk een beetje... <laughs> het is allemaal een beetje uit de hand gelopen. Het is nooit de bedoeling om het zo aan te kleden, geloof ik. Want of het ooit gebruikt gaat worden, weet ik niet. Even van uh, wat dichterbij. Dus ballast, ballast nu in uh, ingeven. Ik hou de verlaten mijn activiteit. En dan uh, door een soort heuvelgebied. Zo, de eerste keerlers. Redelijk uh, compleet nu. En vlak voordat ik hem weer uit elkaar haal om uh, aan die tweede keerlers te beginnen. <coughs> 